আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ওপেন কোর্স কেমিস্ট্রি এর চ্যাপ্টার 4 এর 3 নাম্বার লেকচারে ওকে আমরা একটু দেখব সবাই দেখো সবাই ভালো করে ওপেন কোর্স কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার 4 লেকচার 3 আজকের টপিকটা কি আজকের টপিক হচ্ছে आज के अमरा देख बो बिक्रियार हार रेट ऑफ रिएक्शन ओके सो तुम लोग जरा लाइफ क्लास से आशा शुरू कर चुके हो तो आप अपने फ्रेंड देखे जाने दाव लाइफ क्लास शुरू हुए थे शो जो नो खूब जो तो तुम लोग जरा लाइफ क्लास से ऐसे चो फ्रेंड कमेंट में मुझे मेंशन करें दाव फ्रेंड दर के जाते शवाई चोला स्ते पारे आर आज के लाइफ क्लास टा मैसेंजर ग्रुप गुलो ते शेयर करें दाव फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें दाव कुबी इम्पोर्टेंट क्लास रेट ऑफ रिएक्शन बा बिक्रेयर हार्ड देखा बो सो तुम लोग जरा लाइफ क्लास से ऐसे चो खूब जुतो, खूब जुतो। हमरा शुरू कोई दिवो, देरी कर बोना। सो बिक्रियर हार्ट देख बाज के। आमदे चैप्टर फोर, चैप्टर फोर से राशनिक बिक्रिया। सो चैप्टर फोर पर दुटो क्लास हुए थे। एक तो हमरा चैप्टर में अब देखिए थी, आठ तो ते ग्रीन केमिस्ट्री देखिए थी। आज के क्लास हमरा बिक्रियर हार्ट � আস্তে পারে ওকে আচ্ছা সামনের টপিকে করব যাতে সবাই চলে আসতে পারে সবাই চলে আসলে আমরা শুরু করে দিব ওপেন কোর্স কেমিস্ট্রি এর 4 নাম্বার চ্যাপ্টারে 3 নাম্বার লেকচার বিক্রিয়ার হার খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা আজকে হয়তো বেশি কোন পড়াবো না অল্প কোন পড়াবো একদম অল্প পড়াবো বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টপিকটা ওকে একদম অল্প পড়াবো বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়ার হার ওকে একদম সিম্পল ব্যাপার सिंपলি দেখাবো বিক্রিয়ার হারটা सो तुमरा तुम्हारे फ्रेंड के दूर तो मेंशन करते था को दूर तो फेसबुक ग्रुपे लिंक ता दिया था शेयर करते था को हम लोग क्लास टा शुरू करी ओके ओके बिस्मिल्लाह शुरू करी ता होले साशो बिक्रियर हार ओके, ठीक आते हैं। तो शब्द एक तो भालो को रिखाल कर बो बिक्रियर हार चैप्टर फोर एर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाता है कि ना आशा करी देखा जाता है सब किचु ठीक आते हैं। शब्द एक तो मेंशन दिया था तो हमारे फ्रेंड देखे जाते को रे शब्द आई चला सकता पड़े। बिक्रियर हार ए बैपट्ट of reaction तब ना एक तो बिक्री का rate बुझाते हैं एक उन rate मानी की rate मानी होती है प्रति second day प्रति second day की होती है की घोटती है शेटा प्रति second day तब ना प्रति second day की घोटती है शेटा का हम लोग बोलते हैं rate of reaction प्रति second day की घोटती है प्रति second day की घोटती है शेटा का हम लोग बोलते हैं rate rate of reaction आता। एक उन रिएक्शन का रेट बोलते बुझा बे। रिएक्शन माने कि रिएक्शन हवा बोलते कि बुझाए। ये रिएक्शन वाट्टा दारा बुझाए। बिक्रियत उत्पादे पुरी न तो हवा। तले रिएक्शन दारा क्या बुझाए? रिएक्शन दारा बुझाए। बिक्रियोक उत्पादे पुरी न तो हवा। तले रिएक्शन दारा क्या बुझाए? रिएक्शन दारा बुझाए बिक्रियों उत्पादे पूरी न तो हुआ आर रेट दारा बुझाए प्रति सेकेंडे है ताल तो हुए गलो ताहोले तो हुए गलो की बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बा बिक्रियर हार बोलते बुझाए प्रति सेकेंडे की पूरी मान बिक्रियों उत्पादे पूरी न तो होते हैं शेडा प्रति सेकेंडे की पूरी मान बिक्रियों उत्पादे की परिमाण बिक्रियों उत्पादे पौनों तो होते हैं की परिमाण रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं दिस इस कॉल रेट ऑफ रिएक्शन ओके ताहोले ये बिक्रियों उत्पादे पौनों तो हुआ इटा का हम रद्द की 
ঘনমাত্রার স্কেলে দেখি আমরা আসলে এটাকে আমরা দেখি ঘনমাত্রার স্কেলে তাহলে বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে কার স্কেলে দেখি এটাকে ঘনমাত্রার স্কেলে দেখি ঘনমাত্রার স্কেলের মধ্যে এটাকে দেখি এখন ঘনমাত্রা মানে কি রে ঘনমাত্রা মানে কি ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে একটা পাত্র ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে পাত্র পাত্রের আয়তন যেই পাত্রে বিক্রিয়া ঘটাবো সেই পাত্রের আয়তন আর উপরে হচ্ছে মৌল সংখ্যা মৌল সংখ্যা উপরে কত মৌল নিয়েছি সেটা কত মৌল মানে পরমাণু অনু কত অনু নিয়েছি কতটা অনু নিয়েছি কতটা পরমাণু নিয়েছি সেটা হচ্ছে উপরে আর নিচে পাত্রের আয়তন আয়তন এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা এই ঘনমাত্রার স্কেল আমরা বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হওয়াকে মাপি কোন স্কেলে ঘনমাত্রার স্কেলে তাহলে আমরা বলি কত ঘনমাত্রা বিক্রিয়ক কত ঘনমাত্রার উৎপাদে পরিণত হয়েছে সেটা ঘনমাত্রার স্কেলে বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হওয়া মাপা হয় আর ঘনমাত্রা মানে মৌল সংখ্যা বাই পাত্রের আয়তন আমরা রেট অফ রিয়েকশন সমান কি বলতে পারি প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমে উৎপাদে পরিণত হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার তাহলে কি প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার আমরা এখান থেকে ডেফিনেশনটা দিতে পারি সো ডেফিনেশনটা ভালো করে খেয়াল করো ডেফিনেশনটা প্রতি সেকেন্ডে না হয়ে প্রতি মিনিটে হতে পারে না হতে পারে প্রতি মিনিটে প্রতি ঘন্টাই তাই আমরা প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মিনিটে প্রতি ঘন্টায় না বলে আমরা বলবো প্রতি একক সময়ে একক সময় মানে এক একক মানে ওয়ান একক মানে ওয়ান একক মানে ওয়ান প্রতি আর লিখার দরকার নাই প্রতি মানে ওয়ান লিখতে পারো সমস্যা নাই একক সময়ে একক মানে ওয়ান সময়ে মানে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা দিন বছর একটা হলে হলো তাহলে একক সময়ে বিক্রিয়কের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা কমে বিক্রিয়কের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা হ্রাস পায় একটা ভদ্র ভাষা আছে না কেতাবি ভাষা হ্রাস পায় অতবা অতবা সেম কথা উৎপাদের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায় সেম কথা উৎপাদের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায় বিক্রিয়কের হ্রাস হলে উৎপাদের বৃদ্ধি পাবে কেন কারণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হচ্ছে ফলে বিক্রিয়ক কমে উৎপাদ বাড়ছে বিক্রিয়ক কমে উৎপাদ বাড়ছে তাই বিক্রিয়কের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা হ্রাস পাবে উৎপাদে যে পরিমাণ ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তাকে আমরা কি বলছি প্রতি সেকেন্ডে তাকে আমরা বলছি রেট অফ রিয়েকশান রেট বলছি তাকে রেট বলছি কিসের রেট রিয়েকশানের রেট তাকে আমরা বিক্রিয়ার হার বলছি বিক্রিয়ার হার বলছি ওকে একদম মুখস্থ না বিক্রিয়ার হার অনেক কঠিন টপিক এই চ্যাপ্টার নিয়ে অনেক স্টুডেন্টের সমস্যা আই নো বিক্রিয়ার হার এই চ্যাপ্টার নিয়ে অনেক সমস্যা কে পি কে সি কে ডাব্লিউ বাফা দ্রবণ পিএস দ্রবণ তারপর হচ্ছে হার ধ্রুবক কিছুই বুঝি না ম্যাথ দিলে একটাও পারি না বিকজ গুড়াতে সমস্যা ফাউন্ডেশন দুর্বল হলে দশতলা বিল্ডিং দাঁড়াবে না ফাউন্ডেশন যা দুর্বল যেই বিল্ডিং যেই বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন দুর্বল দশতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে যাবে নিতে পারবে না লোড এর জন্য চাই ফাউন্ডেশন স্ট্রং করা অর্থাৎ শুরু থেকে বেসিকগুলো ক্লিয়ার করা একদম খুঁটিনাটি সব কিছু ক্লিয়ার করা তাহলে গিয়ে তুমি কে পি কে সিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে হ্যাঁ প্রবলেমটা বোঝাতে পারছি আমরা চ্যাপ্টার ফোর পড়েছি তারপরও পরীক্ষার হলে কে পি কে সি কে ডাব্লিউ তারপরে হচ্ছে কে সিট কে বেস বাফা দ্রবণ পেস দ্রবণ পারি না পারি না কেন পারি না ম্যাথ করতে গেলে আটকে যায় আর যারা এখনো আটকাও নাই আটকাবা মাস্ট যারা সেকেন্ড ইয়ারের আছো আটকাই যাও যারা ফার্স্ট ইয়ারের আছো এখনো ম্যাথ করো নাই করতে গেলে আটকাবা মাস্ট হোয়াই কেন বিকজ এই চ্যাপ্টারে ফাউন্ডেশনটা ভালো না এই চ্যাপ্টারের ফাউন্ডেশন একদমই দুর্বল ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের আর বই বইয়ে থার্ড ক্লাস ভাবে চ্যাপ্টারটা লেখা এই চ্যাপ্টারটা থার্ড ক্লাস ওই ফাউন্ডেশন দিয়ে লাভ নাই আমার নিজের অবস্থা সেম ছিল আমি যখন তোমাদের মতো ইন্টারের স্টুডেন্ট ছিলাম এই চ্যাপ্টার টোটালি পারতাম না একদম টোটালি বাদ এই চ্যাপ্টারে কও পারতাম না করতে যেতাম ম্যাথ আটকে যেতাম পরে বুঝতে পেরেছি হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ফাউন্ডেশনে প্রবলেম
আবার শুরু থেকে একদম শুরু করা চাই তাই এই চ্যাপ্টারে বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে পড়তে পারো বই এত স্ট্যান্ডার্ড না তাও উপায় নেই নাই মামা চেয়ে কানা মামা ভালো বই এত স্ট্যান্ডার্ড না আমাদের বইগুলো তাও পড়তে পারো আর আমার লেকচার দেখো মোটামুটি হয়ে যাবে একদম স্লোলি যাবো এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার খুবই স্লোলি যাব যাতে তোমার ফাউন্ডেশন স্ট্রং হয় যখন ফাউন্ডেশন স্ট্রং করে ফেলব কে পি কে সির ম্যাথ আলহামদুলিল্লাহ তুমি এমনি পারবা অর্থাৎ এইখানে যত ম্যাথ আছে এমনি পারবা তাহলে দেখো রেট অফ রিয়েকশান রেট বলতে প্রতি সেকেন্ডে যা হয় রিয়েকশান বলতে বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হওয়া রিয়েক্টেন্ট প্রোডাক্ট হওয়া এটাকে বলছি রেট এবং বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় এটা আমরা কোন স্কেলে মাপি ঘনমাত্রার স্কেলে এটাকে পরিমাপ করি ঘনমাত্রা বলতে মল সংখ্যা পায় পাত্রের আয়তন সো ডেফিনেশনটা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে একক সেকেন্ডে অথবা একক সেকেন্ডে না বলে একক মিনিটও হতে পারে একক ঘন্টায় হতে পারে তাই আমরা বললাম একক সময়ে বিক্রিয়কের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা কমে যায় অথবা উৎপাদের যে পরিমাণ ঘনমাত্রা বেড়ে যায় বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হলে বিক্রিয়ক কমবে উৎপাদ বাড়বে তাকে আমরা রেট অফ রিয়েকশান বলছি ডেফিনেশন ক্লিয়ার ওকে এবার ইকুয়েশন আসো ইকুয়েশন আসো জেনারেল ইকুয়েশনটা দেখো আর অনেক ইকুয়েশন দেখাবো এখানে জেনারেল ইকুয়েশনটা দেখো এই কথাগুলো থেকে তুমি যে ইকুয়েশনটা বলছো সেই ইকুয়েশনটা দেখো তাহলে আমরা বলতে পারি রেট অফ রিয়েকশান ইস ইকুয়াল টু বিক্রিয়ার হার সমান উপরে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশন মানে ঘনমাত্রা নিচে হচ্ছে টাইম তাহলে সময়ের সাথে কনসেন্ট্রেশনের যে চেঞ্জ সেটা হচ্ছে রেট অফ রিয়েকশান তাহলে উপরে ঘনমাত্রা নিচে সময় এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার বাংলায় লিখার দরকার নেই আমার তোমরা নিজেরা লিখে নিও ঘনমাত্রা সময় দিস ইজ কল বিক্রিয়ার হার ওকে এখন মনে করো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি টার্মগুলো আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ মাইনাস ডিসি উৎপাদের ঘনমাত্রার চেঞ্জ ডিএক্স প্রশ্ন হচ্ছে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ দিলেন ডিসি সামনে একটা মাইনাস উৎপাদের ঘনমাত্রা চেঞ্জ দিলেন ডি এক্স সামনে কিছু দেন নাই মানে প্লাস প্রশ্ন হচ্ছে এই ডি বাবাজির কাজ কি আর এই মাইনাস কেন দিয়েছেন প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ লিখেছেন ঠিক আছে সামনে মাইনাস দিলেন কেন আর ডি আসলো কোথায় থেকে উৎপাদের ঘনমাত্রা চেঞ্জ লিখলেন ঠিক আছে সামনে ডি আসলো কোথায় থেকে ডি ফর ডেল্টা ডি হচ্ছে ক্যালকুলাস আমরা লিখি ক্যালকুলাস স্টাইল ডেল্টা হচ্ছে অ্যালজেপ্রে স্টাইল বীজ গণিত নামে একটা জিনিস আছে ক্যালকুলাস নাম আরেকটা জিনিস আছে এ ক্যালকুলাস এবং বীজ গণিত দিয়ে ম্যাথমেটিক্স হয় সো ম্যাথমেটিক্সে ক্যালকুলাস আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করি অ্যালজেপ্রা বা বীজ গণিত আমরা ডেল দিয়ে প্রকাশ করি ডি দ্বারাও পরিবর্তন বুঝাই ডেল দ্বারাও পরিবর্তন বুঝাই ডি দ্বারা ক্ষুদ্র পরিবর্তন বুঝাই ডেল দ্বারা মোটামুটি পরিবর্তন বুঝাই সামনে ডি দ্বারা আসলে ডেল বুঝাচ্ছি ডেল মানে হচ্ছে পার্থক্য তাহলে ঘনমাত্রা চেঞ্জ বললাম না আদি ঘনমাত্রা শেষ ঘনমাত্রা এই চেঞ্জটাকে বলছি পার্থক্য ডি ডি তাহলে ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে ডি মানে হচ্ছে সব সময় মনে রাখবা শেষ মাইনাস আদি অবস্থা ডি মানি অলওয়েজ শেষ মাইনাস আদি অবস্থা ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ফাইনালি তার কেমন অবস্থা ছিল মাইনাস ইনিশিয়াল অবস্থা দিস ইজ কল ডি ডেল পার্থক্য এটা সবগুলাই বেসিক কিন্তু এখানে সবই বেসিক তাহলে ডেল মানি কিন্তু আদি মাইনাস শেষ বলা যাবে না আদি মাইনাস শেষ বলা যাবে না শেষ মাইনাস আদি বলতে হবে এটা নিয়ম ডি এর নিয়ম ডি এর পরিচয় হচ্ছে এটা ডেলের পরিচয় হচ্ছে শেষ মাইনাস আদি শেষ থেকে আদি বাদ দিতে হবে শেষ মাইনাস আদি শেষ মাইনাস আদি নাইস সুন্দর চমৎকার তাহলে ডি বুঝতে পেরেছি ডি হচ্ছে শেষ মাইনাস আদি এবার মাইনাস কেন দিয়েছেন এখানে কেন মাইনাস দেন নাই এ মাইনাস কিসের কারণে দিয়েছে মাইনাসটা বুঝায় এবার মাইনাসটা বুঝাবো 
তাহলে ডি বুঝতে পেরেছি ওয়াই মাইনাস ওকে ওয়াই মাইনাস ডি না হয় বুঝতে পেরেছি শেষ মাইনাস আদি বাট মাইনাস বুঝি নাই ওয়াই মাইনাস তুমি যদি চিন্তা করো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রাটা কমছে কিন্তু তার মানে আদি অবস্থাটা বেশি ছিল শেষ অবস্থা কম ছিল তাহলে বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে মনে করো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে দেখাচ্ছি বিক্রিয়কের মনে করো শেষ ঘনমাত্রা ফাইভ আদি ঘনমাত্রা অবশ্যই বেশি হবে ট্যান হবে কারণ বিক্রিয়ক কমে যাচ্ছে বিক্রিয়ক কমে উৎপাত হচ্ছে বিক্রিয়ক চেঞ্জ হয়ে উৎপাত হচ্ছে তাহলে বিক্রিয়কের আদি বেশি হবে শেষ কম হবে তাহলে বিক্রিয়কের যখন আমি ডি লিখতে যাব আমি যখন বিক্রিয়কের ডি লিখতে যাব বিক্রিয়কের ডি বের করতে গেলে আমি কি করব শেষ মাইনাস আদি করব তখন একটা মাইনাস আসবে মাইনাস আসবে তখন মাইনাস ফাইভ আসবে ডি বের করতে গেলে ডিসি অর্থাৎ ডিসি ডি কনসেন্ট্রেশন বিক্রিয়কের ডিসি বের করতে গেলে মাইনাস আসবে তাহলে এই যে মাইনাস রাশ বাট আমরা যখন হার বের করতে যাব আমরা হারের ক্ষেত্রে মাইনাস রাখতে চাই না আমরা হারের ক্ষেত্রে প্লাস মান নিতে চাই আমরা বিক্রিয়ার হারকে পজিটিভ রাখতে চাই তাহলে আমার এখানে অলরেডি একটা মাইনাস আসবেই তো এই যে একটা মাইনাস আসবেই এখানে একটা অলরেডি মাইনাস আসবেই সে এই মাইনাসকে তাড়াতে হলে আমাকে সামনে একটা মাইনাস দেওয়া লাগবে তাহলে আমি যদি ডিসির আগেরটা মাইনাস দিয়ে দিই মাইনাস ডিসি তাহলে এখানে আরেকটা মাইনাস এসে গেল না তখন এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এই যে ডিসি নিজেই মাইনাস ডিসির শরীরের ভিতর মাইনাস লুকি আছে ডিসির শরীরের ভিতর মাইনাস লুকি আছে কারণ ডি মানে কি শেষ মাইনাস আদি তাহলে বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে ডি এ ডিসি সমান অলওয়েজ মাইনাস আসবেই ডিসি এর শরীরের ভিতর একটা মাইনাস আছে ডিসি এর শরীরের ভিতরে একটা মাইনাস আছে শরীরের ভেতরে ডিসি এর ভেতরেই মাইনাস আছে এটা তো শরীরের বাইরে এটা তো ডিসি এর সামনে ডিসি এর শরীরের সামনে তো ডিসি এর শরীরের ভিতরে একটা মাইনাস আছে ওই মাইনাসকে বাদ দেওয়ার জন্য রিমুভ করার জন্য সামনে দেওয়া লাগে একটা মাইনাস যাতে করে আমার হার আসে পজিটিভ চেঞ্জ রেট রেটকে আমরা পজিটিভ রাখতে চাই সবসময় রেট আমরা রেটকে পজিটিভ রাখতে চাই রেটকে পজিটিভ রাখতে চাই রেটের মানটাকে পজিটিভ রাখতে চাই তাই সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিতে হবে তাই ডিসি এর শরীরের ভেতরে মাইনাস তাহলে আজকে থেকে একটা জিনিস বুঝো কিনা দেখো তো যেখানেই তুমি দেখবা ডি এর সামনে মাইনাস আছে কখন ডি এর সামনে মাইনাসটা দে ডি এর সামনে কখন মাইনাসটা দিবে যখন ডি এর শরীরের ভিতর মাইনাস থাকবে ওই মাইনাসকে নাকচ করার জন্য মাইনাস দিবে তাহলে এই মাইনাসটা কি বুঝাচ্ছে না এ মাইনাস কি বুঝাচ্ছে না যে এই যে সামনে মাইনাস সামনে মাইনাস বলে দিচ্ছে সামনে মাইনাস বলে দিচ্ছে ডি এর শরীরের ভিতর মাইনাস ডি এর শরীরের ভিতরেও মাইনাস আছে ভিতরে মাইনাস আছে আমলে তাই মাইনাস দেওয়ার দরকার নাই মাইনাস দিয়েছি ওই ডি এর শরীরের ভিতরে মাইনাসকে নাকচ করার জন্য মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে এই মাইনাস তখনই দেবো যদি ডি এর শরীরের ভিতর মাইনাস থাকে তাহলে সামনে মাইনাস বলে দিচ্ছে ডি এর শরীরের ভিতর মাইনাস আছে তাহলে এটা বুঝাচ্ছে মাইনাস বুঝায় হ্রাস পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে হ্রাস পেলেই কেবল কোনো কিছু যদি হ্রাস পাই কোনো কিছু যদি কমে যায় ডিক্রিজ ইন হয় তখনই কেবল ডি এর শরীরের ভিতর মাইনাস আসবে তাহলে সামনের মাইনাস বলে দে হ্রাস পাচ্ছে তাহলে যখনই আমরা মাইনাস দেখব সামনে ডি এর সামনে মাইনাস এটা বুঝায় হ্রাস আজকে থেকে আজীবন যেখানে ডি এর সামনে মাইনাস দেখবা হ্রাস বুঝাবে এটা ডিক্রিজ ইন বুঝাবে এটা বলে দিতে হবে না এটা বুঝাবে ডি এর সামনে মাইনাস থাকলে ডিক্রিজ ইন এই তো বেসিক হালকা নাড়লাম বেশি না হালকা নাড়াচাড়া করছি সো একবার সামারি দিয়ে দিই মাথায় সেট হবে এখনও মাথায় সেট হয় না একবার সামারি দিলে মাথায় সেট হয়ে যাবে একবার সামারি দিয়ে দিচ্ছি দেখো রেট অফ রিয়েকশন মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন বাই টাইম তাহলে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ আমরা এখনো এখনো রেট লিখি নাই রেট কিন্তু লিখি নাই ভাই রেট লিখি নাই রেটে যায় নাই রেটে যাবে একটু পরে যাব বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ডিসি আর উৎপাদের ঘনমাত্রা চেঞ্জ ডি এক্স এখানে ডি দ্বারা কী বুঝাই ডেল বুঝাই ডেল মানে পার্থক্য মানে শেষ মাইনাস আদি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল অবস্থা ডি হচ্ছে ক্যালকুলাস স্টাইল ডেলটা হচ্ছে অ্যালজাপ্রা স্টাইল তাহলে শেষ মাইনাস আদি বুঝাচ্ছে আর আমরা এখানে মাইনাসটা কেন দিয়েছি কারণ আমরা নিজেরাই জানি ডিসি যখন বের করতে যাব 
DC, DC যখন বের করতে যাব DC মানে হচ্ছে শেষ মাইনাস আদি শেষ মাইনাস আদি করলে তাহলে এটা মাইনাস আসবে কারণ এটা হ্রাস পাচ্ছে হ্রাস পেলে মাইনাস আসবে কিন্তু আমরা হারে মাইনাস রাখতে চাই না নিয়ম হচ্ছে হার সব সময় পজিটিভ হার সব সময় পজিটিভ নিয়ম তাহলে আমরা সামনে একটা মাইনাস দিয়ে ওই ভিতরে মাইনাসকে নাকচ করব তাহলে দেখো এই যে ডি এর ভেতরে একটা মাইনাস আছে সামনে আরেকটা মাইনাস দিয়ে নাকচ করলাম তাহলে সামনে মাইনাসটা বুঝাবে ভেতরে একটা মাইনাস আছে তাকে নাকচ করার জন্য আমাকে দিয়েছে আর সাম এই ডি এর শরীরের ভিতর বা ভিতরে মাইনাসটা কখন আসবে ভিতরে মাইনাসটা আসবে ভিতরে মাইনাসটা আসবে শেষ যদি ছোটো হয় আদি যদি বড় হয় অর্থাৎ হ্রাস পেলে তার মানে হ্রাস পেলে ভিতরে মাইনাস আসবে তখন বাইরে একটা মাইনাস দেওয়া লাগবে ওই ভিতরে মাইনাসকে নাকচ করার জন্য তাহলে আমরা যখনই ডি এর সামনে মাইনাস দেখব বুঝে নিব এটা হ্রাস পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে সো এটা বুঝাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হচ্ছে কথা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা বেসিকগুলো ক্লিয়ার কিনা বেসিক ক্লিয়ার ওকে বেসিক ক্লিয়ার তো ক্লিয়ার সবাই হ্যাঁ সো এবার আসো রেট লিখবো রেট লিখে দেখাবো চলো ভাইয়া রেট লিখে দেখাই সো এই ব্যাপারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে এই কথাগুলো শুধু যে ভাইয়া আজকে কেমিস্ট্রিতে তা না যখনই তুমি ডি এর সামনে মাইনাস দেখবে এ কথা তুমি অনেক জায়গায় দেখতে পাবা ডি এর সামনে মাইনাস হলে রাশ বুঝাবে ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে ভাইয়া এবার আসো রেট দেখবো রেট আজকে বেশি পড়াবো না আগেই বলেছে আজকে অল্প পড়াবো বাট যেটা পড়াবো খুবই ইম্পর্টেন্ট মাথায় সেট করো সো এবার আসো ভাইয়া বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ দেখলাম বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার এবার রেট দেখবো রেট এবার উভয়ের রেট দেখব ঠিক আছে আমরা এখান থেকে রেট দেখে ফেলতে পারি অথবা আলাদাভাবে দেখাতে পারি আলাদাভাবে দেখাই এখান থেকে দেখো রেট ওকে রেট দেখো তাহলে বিক্রিয়কের রেট হচ্ছে কত মাইনাস ডিসি ডিটি সময়ের সাথে কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ মাইনাস আর উৎপাদের রেট কত ডিএক্স ডিটি সিম্পল ব্যাপার সেটা হচ্ছে উৎপাদের রেট এটা হচ্ছে বিক্রিয়কের রেট বিক্রিয়ার হার রেট মানে হার বিক্রিয়ার হার এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা বলো যদি ক্লিয়ার হয় সামনের দিকে যাব এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার কিনা বলো তাহলে সামনের দিকে যাব কেন মাইনাস হয়েছে সেটাও বুঝতে পেরেছি তাহলে সামনের দিকে যাই ওকে ঠিক আছে সবাই লিখে নাও খুব দ্রুত সামনের দিকে যাব ওকে ঠিক আছে তাহলে এক নম্বর ব্যাপার আমরা বুঝতে পেরেছি একদম রেটের যে ইকুয়েশনটা সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি বিক্রিয়ার হার উৎপাদের হার এই ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি এখান থেকে ম্যাথ আসতে পারে যাই হোক ম্যাথের দিকে যাব না পরে যাব তাহলে আমরা ফাইনালি কি বুঝতে পেরেছি রেট মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন বাই টাইম তাহলে মাইনাস ডিসি ডিটি সমান হচ্ছে ডিএস ডিটি ওকে এবার আসো এবং এখান থেকে একটা কথা বলে দেওয়া যায় একটা কথা এখান থেকে বলে দেওয়া যায় অর্থাৎ যেই পরিমাণ বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা কমবে ওই পরিমাণ উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়বে এটা বলে দেওয়া যায় সিম্পল কথা বিক্রিয়ক যে পরিমাণ কমবে উৎপাদ ওই পরিমাণ বাড়বে অতএব এ দুইটা সমান এটাও বলে দেওয়া যায় লিখে রাখো এটাও এর নিচে লিখে রাখো যে পরিমাণ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমবে ওই পরিমাণ উৎপাদের ঘনমাত্রাটা বাড়বে বিক্রিয়ক যে পরিমাণ কমবে উৎপাদ ওই পরিমাণ বাড়বে কারণ বিক্রিয়ক উৎপাত হচ্ছে সেই জন্য এবং দুইটার রেটটা সমান একটা পর্যায়ে গিয়ে আর কি আচ্ছা আস্তে আস্তে তো এটা একদম শুরুর দিকে সমান থাকবে না মানে আস্তে আস্তে এটা কমবে এটা বাড়বে এটা কমবে একটা পর্যায়ে গিয়ে সাম্য অবস্থায় গিয়ে এটা সমান হবে এটা নিয়ে আমরা একটা গ্রাফও আঁকবো তোমাদেরকে গ্রাফেকে পরে এটা বুঝাই দিব সমস্যা নেই এটা রাখো গ্রাফের একটা পার্ট আছে গ্রাফের পার্টে গেলে এটা বুঝাবো এবার আসো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা বইয়ে ব্যাখ্যা করে নাই বাট দরকার আছে পরবর্তীতে কাজে দিবে সেটা দেখো এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে আমি যত ঘনমাত্রা দিব যত বেশি কনসেন্ট্রেটেড জিনিস দিব তত বেশি বিক্রিয়া করবে আমি যত ঘনমাত্রা দিব তত বেশি বিক্রিয়া করবে মানে আমি যত মানুষজন দিব তত বেশি খাবে আমি মনে করো যে আমার বিয়েতে এক হাজার মানুষকে খাবো তাহলে আমার খাবারও বেশি দিতে হবে তাহলে যত বেশি মানুষ দিব তত বেশি খাবার শেষ হবে আমি মনে করি আমার বিয়েতে মাত্র পাঁচজন মানুষ খাওয়াবো তার খাবারও বেশি শেষ হবে না যত বেশি মানুষ হবে তত বেশি খাবার শেষ হবে তেমনি এখানে যত বেশি ঘনমাত্রা দিব যত বেশি ঘনমাত্রা দিব তার মানে তত বেশি কি দিচ্ছি মৌল সংখ্যা দিচ্ছি যত বেশি মৌল সংখ্যা দিব তত বেশি বিক্রিয়া হবে বিক্রিয়া হবে বিক্রিয়ার রেট বাড়ে বেড়ে যাবে তাহলে রেট সমানুপাতিক কনসেন্ট্রেশন যত বেশি বিক্রিয়ক যত বেশি কনসেন্ট্রেশন বাড়াবো তত বেশি রেট বাড়বে এটাই হচ্ছে বোঝার দরকার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যত বেশি কনসেন্ট্রেশন বাড়াবো তত বেশি রেট বাড়বে যত বেশি কনসেন্ট্রেশন বাড়াবা তত বেশি রেট বাড়বে এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করি চলো ব্যাখ্যা করবে এই ব্যাপারটা ও কাশ 
তাহলে মনে করো আমার কাছে একটা রিয়েকশন আছে সবাই ভালো করে খেয়াল করো আমার কাছে একটা রিয়েকশন আছে সো রিয়েকশনটা হচ্ছে এন সংখ্যক এ বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে উৎপাত হবে তোমাদের বইয়ের এক্সাম্পল বইয়ের এক্সাম্পল দিলাম এন সংখ্যক এ বিক্রিয়া করে উৎপাত হবে তা কত সংখ্যক কত সংখ্যক এন সংখ্যক তার মানে এ কয়টা আছে এ একটা না দুইটা না তিনটা না চারটা না কতটা এন সংখ্যক এন সংখ্যক এ আছে এন সংখ্যক এ বিক্রিয়া করে উৎপাত হবে এন ইন টু এ মানি এন সংখ্যকে যেমন আমি যদি লিখি আমি যদি লিখি টু হাইড্রোজেন অথবা আমি লিখি আমি যদি লিখি টু সোডিয়াম টু সোডিয়াম তাহলে টু সোডিয়াম মানে হচ্ছে দুইটা সোডিয়াম থ্রি সোডিয়াম মানে তিনটা সোডিয়াম এন সংখ্যক সোডিয়াম মানে এন সংখ্যক সোডিয়াম তাহলে এন সংখ্যক এ বলতে বোঝাচ্ছে এন ইন টু এ বলতে বোঝাচ্ছে এন সংখ্যকে বিক্রিয়া করে উৎপাত করবে তাহলে আমার রেট কি হবে দেখো তাহলে আমার রেট হবে এখান থেকে আমরা বলতে পারি রেট ইস রেট প্রপোশনাল টু এই এ আছে না এর ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করবে তাহলে এ কনসেন্ট্রেশনকে আমরা থার্ড ব্রেকেট দিয়ে প্রকাশ করি থার্ড ব্রেকেট দিয়ে কনসেন্ট্রেশন প্রকাশ করা হয় তাহলে এই একটা এ নিয়ে নিলাম এবার এই এটার উপরে তো ডিপেন্ড করবে ওইটাও তো একটা ওইটাও তো একটা পরমাণু ওইটাও তো একটা অণু ওইটাও তো একটা যোগ ওইটার উপর তো ডিপেন্ড করবে তাহলে আরও একটা এর উপর ডিপেন্ড করবে এরপর একটা নিলাম আরও একটা এর উপর ডিপেন্ড করবে এভাবে করে এন সংখ্যক এর ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করবে রেটটা যেহেতু সবার উপর সবার উপর ডিপেন্ড করছে সেই জন্য গুণ হবে গুণ আমরা কখন দিই জানো জানো কখন আমরা গুণ দিই তোমরা সম্ভাবনাতে পড়ে এসেছ গুণ দেওয়া হয় এবন হলে আর প্লাস দেওয়া হয় অথবা হলে প্লাস হবে হয় এটার উপর না হয় এটার উপর ডিপেন্ড করলে হয় এটার উপর না হয় ওইটার উপর ডিপেন্ড করলে তখন আমরা প্লাস দি আর গুণ কখন দি দুইটার উপর ডিপেন্ড করলে তখন গুণ দি গুণ শব্দের অর্থ কি গুণ শব্দের অর্থ হচ্ছে অ্যাভন অ্যাভন মানে অ্যান্ড যেতে এখানে সবার উপর ডিপেন্ড করবে ঘনমাত্রাটা সবার উপর ডিপেন্ড করবে সবাই বিক্রিয়া করবে কাজে এখানে অথবা হবে না অথবা হবে না গুণ হবে গুণ হবে সবার উপর ডিপেন্ড করার কারণে তাহলে আমার ঘনমাত্র এই যে দেখো রেট এই বিক্রিয়ার রেট কনসেন্ট্রেশনের সমানুপাতিক রেট সমানুপাতিক কনসেন্ট্রেশন আমার এন সংখ্যক এ আছে এন সংখ্যক এ থাকার কারণে এ প্রত্যেকটা এর ঘনমাত্রার উপর রেটটা ডিপেন্ড করবে তাহলে এ ইন্টু এ ইন্টু এ ইন্টু এ ইন্টু সবার উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে এখন গুণ কেন সবার উপর ডিপেন্ড করার কারণে ঠিক আছে তাহলে কত সংখ্যক এ এন সংখ্যক এ কে গুণ করলে কি পাওয়া যায় দুইটা এ কে যদি গুণ করতাম বিশ্বাস করো ভাই এ স্কোয়ার পেতাম তিনটা এ কে গুণ করলে বিশ্বাস করো ভাই তিনটা এ কে গুণ করলে কি পেতাম তিনটা এ কে গুণ করলে এ কিউব পেতাম এন সংখ্যক এ কে গুণ করলে কি পাবো এন সংখ্যক এ কে যদি গুণ করি তাহলে এ টু দি পাওয়ার এন পাবো রেড সমানুপাতিক এন সংখ্যক এ কে গুণ করলে গুণ করলে পাওয়ার হয় এ টু দি পাওয়ার এন পাবো সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা একটু বলো তাহলে রেড সমানুপাতিক এন এখানে এনটা হচ্ছে সহক এখানে এনটা হচ্ছে সহক বা মৌল সংখ্যা কত মৌল সেটা তাহলে দেখো সমানুপাতিক তুলে দাও সমানুপাতিক তুলে দিলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক দিব রেড সমান কে সমানুপাতিক ধ্রুবক কে ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন রেড সমান কে এ টু দি পাওয়ার এন এখন কথা হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কার ঘনমাত্রা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা এনটা কি মৌল সংখ্যা কেটা কি ধ্রুবক কেটা কি কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক আরটা কি বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়ার হার 
তাহলে বিক্রিয়ার হার সমান একটা ধ্রুবক আসবে তারপর বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আসবে তারপর কি নিব মূল সংখ্যা নিব আমরা উৎপাদেরটা নিলাম না শুধু যে কোনো একটা নিব বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ যে কোনো একটা নিলেই হবে তা আমরা এই ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বিক্রিয়কেরটা নিলে ভালো তো বিক্রিয়কেরটা নিলাম বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা নিয়েছি মূল সংখ্যা এই যে কোনো ধ্রুবকের নাম হয় বাপের নামানুসারে যে কোনো ধ্রুবকের নাম হয় বাপের নামানুসারে আমার নাম হয় আমার বাপের নামানুসারে রহমান আমার বাপের নামে রহমান ছিল একটা ছোট্ট করে আমার নামও ছোট্ট করে একটা রহমান আছে বুঝতে হবে বাপের নাম অনুসারে কারো নাম হয় তোমার নামে দেখো চৌধুরী আছে তোমার বাপের নামে ছিল বলে তোমার নামে ফারুকি আছে তোমার বাপের নামে ছিল বলে তোমার নামে আবু আছে তোমার বাপের নামে ছিল বলে তোমার নামে দাস আছে তোমার মা বাপের নামে দাস ছিল বলে তোমার নামে সেন আছে তোমার মা বাপের নামে সেন ছিল বলে ওই চোদ্দ গোষ্ঠী থেকে এটা আসে ওই নামের টাইটেলটা তাহলে যে কোনো ধ্রুবকের নাম হবে বাপের নাম অনুসারে বাপকে এই ধ্রুবকটা যার সমীকরণে এসেছে ও হচ্ছে বাপ এই ধ্রুবকের জন্ম দাতা হচ্ছে এই বাপ তাই এই ধ্রুবকের নাম হবে বাপের নাম অনুসারে যে কোনো ধ্রুবকের নাম হয় বাপের নাম অনুসারে মহাকর্ষের সূত্রে ধ্রুবকের নাম মহাকর্ষ ধ্রুবক কুলম্বের সূত্রে ধ্রুবকের নাম কুলম্ব ধ্রুবক যে কোনো সূত্রে ধ্রুবকের নাম হয় ওই সূত্র অনুসারে তাই এখানে এই ধ্রুবকের নাম হবে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক তাহলে এই ধ্রুবকের নাম কি বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কে আর এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা পাওয়ার এই বিক্রিয়ার হার যুবক নিয়ে বিশাল পড়াশোনা এটা নিয়ে আমরা আজকে পড়ব না আগামী ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে বিশাল পড়াশোনা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে কে নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করতে পারো আমাকে বিক্রিয়ার হার যুবক এই একটা যুবক নিয়ে অনেক পড়াশোনা করবো আমরা ইনশাল্লাহ অনেক পড়াশোনা আছে আজকের ক্লাসে আমরা শুধু হার পর্যন্ত থাকবো আরও যাব এই হার নিয়ে আরও কথা বলবো হার যুবক নিয়েও কিন্তু অনেক কথা বাকি আছে ওকে তাহলে এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছ কি না বলো বুঝতে পারলাম আমরা একটু সামনের দিকে যাব তাহলে সবাইকে বুঝতে পেরেছি মাথার উপর ও আসছে কোথায় থেকে ও কেন মাথার উপর আসছে কারণ এন সংখ্যক ছিল প্রত্যেকের ঘনমাত্রার গুণফলের উপর ডিপেন্ড করে সেই জন্য এটা আসছে বুঝতে পেরেছ কিনা দেখো আজকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে সো যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো আমরা বলবো এখানে আমরা কি বলবো দেখো আমরা এখানে বলবো এই কথাটাকেই লিখবো আসলে বিক্রিয়ার এই এই কথাটাকেই লিখবো তাহলে বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং মূল সংখ্যা ঘাতুন নিতে হয় তাহলে আমাদের বইয়ে একটা কথা লেখা আছে এটা হচ্ছে বইয়ের কথা সো বইয়ে লেখা আছে এভাবে কথাটা বুঝো কি না দেখো বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক তাহলে বিক্রিয়কের হার বিক্রিয়ার ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং মৌল সংখ্যা ঘাতে উন্নীত হয় বইয়ের এই কথাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কিনা একটু দেখো বই একটা কথা লিখে আছে বিক্রিয়ার হার তার মানে রেট বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক তার মানে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং ঘা মৌল সংখ্যা ঘাতে উন্নীত হয় উন্নীত শব্দের অর্থ হচ্ছে ও যুগ নিত তার মানে হচ্ছে উপরে উটা ঘাতে ঘাত মানে পাওয়ার মূল সংখ্যা পাওয়ারে উন্নীত হয় তার মানে মূল সংখ্যা পাওয়ারে চলে যায় তাহলে রেট বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং মৌল সংখ্যা পাওয়ারে মৌল সংখ্যা পাওয়ারে চলে যায় কথাটা বুঝতে পেরেছ কিনা দেখো বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং মূল সংখ্যা ঘাতে উন্নীত হয় বইয়ের এই কথাটা বুঝতে পেরেছ কিনা দেখো এটা হচ্ছে বইয়ের কথা এক্সাক্টলি এই সহজ কথাগুলোকে বই কোটিং করে লিখেছে দ্যাট ইজ ওয়াই আই সে বই স্ট্যান্ডার্ড না বই পরে আরেকজন টিচারের কাছে যেতে হয় ওইটা বই না আমি এই কথাই বলি বই পরে আরেকজন টিচারের কাছে যেতে হয় দিস ইজ বই না বই এমন হতে হবে যেটা পরে স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে কোনো টিচারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই ওইটাকে বই বলে ওইরকম বাজারে ভালো ভালো অনেক বই আছে আমি অনেক বই দেখেছি বাজারে আমাদের আইসিটি বই ফরহাত মঞ্জু স্যারের একটা আইসিটি বই আছে যে বইটা পড়ে আমার কোনো আইসিটি টিচার লাগে নাই এগুলো বই যেগুলো পড়লে কোনো টিচার লাগে না ওগুলো বই আমি আমার আইসিটি বই পড়েছি একটা বই থেকে ফরহাত মঞ্জু স্যারের আইসিটি বই তোমরা সবাই জানো অনেক ফেমাস বই ওইটা পড়লে কোনো টিচার লাগে না 
তাহলে এটা হচ্ছে কি বই যে বই পড়া আবার টিচারের কাছে যেত এগুলো বই না সোজা কথা আমার কথা বোঝা যায় কিনা আমি যাই না এ হচ্ছে কথা ঠিক আছে আমি ম্যাথে কোনো টিচারের কাছে বই না আল্লাহ দিল আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রথমে এস এ আহমেদ স্যারের বই পড়েছি তারপর কেতাবুদ্দিন স্যারের বই পড়েছি কেতাবুদ্দিন স্যারের বই অনেক স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি অনেক স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ একটু কঠিন আছে তারপরে স্ট্যান্ডার্ড পড়লে বোঝা যায় বই লাগে না নাইন টেনের বইগুলো ছিল খুবই স্ট্যান্ডার্ড আমাদের সময় যারা জাফর ইকবাল স্যারের আগের রিডিশন পড়ছি আমরা আমরা জাফর ইকবাল স্যারের বই পড়ি নাই জাফর ইকবালের আগের বইগুলো পড়ছি আমরা আমাদের সময় জাফর ইকবাল আসে নাই হ্যাঁ ওরা এত দাম দিত না তো ওই যে কথা ওর বইগুলা আগের বই জাফর ইকবালের আগের বইগুলা খুবই কী ছিল স্ট্যান্ডার্ড ছিল এখন ওর বইগুলো এত স্ট্যান্ডার্ড না এইগুলো হচ্ছে পুল আরও টিচার কাছে যেতে হয় তো এই হচ্ছে কথা তো যে সকল বই পড়ার পর টিচারের কাছে যেতে হবে ওইগুলো কোনো স্ট্যান্ডার্ড বই না তা আমাদের বইয়ে কথাটাকে লিখে আছে বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এবং মূল সংখ্যা ঘাতে উন্নীত হয় আসলে এই কথাটা এটাই বোঝাচ্ছে সহজ কথাটাকে জটিল করে লিখেছে ঠিক আছে ওকে ভাইয়া তারপর তাহলে আমরা মোটামুটি এইটা গেলাম তো ভাইয়া একটা বিক্রক না না থেকে যদি একাধিক বিক্রক থাকতো তাহলে কি হবে তাহলে কেস টুতে আসো কেস ওয়ান দেখলাম একটা বিক্রক থাকলে কি হবে এবার কেস টুতে আসো কেস টু তাহলে আসো কেস ওয়ান শেষ কেস টুতে আসো একাধিক বিক্রক থাকলে কি হবে সিম্পল ব্যাপার একই ব্যাপার হবে তাহলে কেস ওয়ান শেষ করলাম কেস টুতে আসো কেস টু হচ্ছে একাধিক বিক্রক থাকলে কি হবে একাধিক বিক্রক থাকলে কি হবে তাহলে ভাই এমন আছে এ এ প্লাস বি বি সি সি প্লাস ডি ডি এরকম একটা রিয়েকশান আছে নাইস রিয়েকশান এরকম একটা রিয়েকশান আছে রেড লিখতে বলেছে সো রেড হবে কে তারপর এর ঘনমাত্রা মূল সংখ্যাটা পাওয়ার যাবে বি এর ঘনমাত্রা মূল সংখ্যাটা পাওয়ার যাবে এটাই ওগুলো তো লিখবো না বিক্রিয়ক নিব শুধু বিক্রিয় হয় বিক্রিয়ক নিব না হয় উৎপাত নিব যে কোনো একটা তো নর্মালি নিয়ম হচ্ছে বিক্রিয়ক নিতে হয় ঠিক আছে এগুলো তো একমুখী বিক্রি উভমুখী বিক্রিয়ার একটা ব্যাপার থাকে তো সেই জন্য বিক্রিয়ক নিলে ভালো সব সময় বিক্রিয়ক নিলে ভালো আচ্ছা তো এখন ভাইয়া এ কম হলো কেন এ টু দি পাওয়ার এ বি টু দি পাওয়ার বি হলো কেন তাহলে তুমি দেখো এ আছে কয়টা এ আছে কয়টা এ সংকক তাহলে এ আছে এ সংকক তাহলে এ সংখ্যক এ কে গুণ করলে মানে কনসেন্ট্রেশনগুলোকে গুণ করলে কি পাবো এ টু দি পাওয়ার এ পাবো তেমনি বাবা আবার বি আছে কত সংখ্যক বি সংখ্যক তাহলে বি সংখ্যক বি কে গুণ করলে কি পাবো বি টু দি পাওয়ার বি পাবো এবং আমরা তো বলছি কনসেন্ট্রেশন সবার উপর ডিপেন্ড করবে এর উপরও ডিপেন্ড করবে বি এর উপরও ডিপেন্ড করবে এটা তো অতবা না অতবা না এবং অ্যান্ড তাই গুণ হবে তাহলে কে ইন টু এ টু দি পাওয়ার এ বি টু দি পাওয়ার বি এটা হচ্ছে রেটের ইকুয়েশন রেট ইস ইকাল টু কে এ টু দি পাওয়ার এ বি টু দি পাওয়ার বি ঠিক আছে ওকে সো এই ইকুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বিক্রিয়ার হার সমীকরণ ইকুয়েশন মানে কি সমীকরণ অথবা রেট ইকুয়েশন বিক্রিয়ার হার সমীকরণ ঠিক আছে ওকে সো এটাকে বলা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ আচ্ছা সো আমরা বিক্রিয়ার হার দেখলাম হার সমীকরণ দেখলাম এখন আমরা দেখব প্র্যাকটিস দেখব কিছু বিক্রিয়ার হারও দেখেছি হার সমীকরণও দেখেছি আরও আছে বিক্রিয়ার হার নিয়ে আরও একটা ক্লাস নেওয়া লাগবে বিক্রিয়ার হার যুবক আছে আজকে আমরা বেশি যাব না আজকে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখব যা যা পড়াইছি বিক্রিয়ার হার নিয়ে আরও একটা পার্ট বাকি আছে বিক্রিয়ার হারের আজকে ফার্স্ট পার্ট আজকে বিক্রিয়ার হারের পার্ট ওয়ান কিন্তু বিক্রিয়ার হার আরও একটা পার্ট লাগবে ভালো করে বুঝতে হলে তাহলে দেখো আমাকে দুইভাবে প্রশ্ন করতে পারে আমরা একটু দেখাই তোমাদেরকে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ নিয়ে প্রশ্নগুলো দেখাই মনে করো বইয়ের কিছু বিক্রিয়া দিলাম হাইড্রোজেন আর আয়োডিন মিলে কি হলো তো হাইড্রোজেন আয়োডাইট হলো একটু বমুখী বিক্রিয়া নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইট ভেঙে কি হলো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইট হলো আর হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইট হলো দুইটা আর হচ্ছে কি হলো অক্সিজেন হলো হবে না কি অক্সিজেন নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেন দুইটা হবে না নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড ভেঙে কি হইতে পারে যদি আমরা নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড এখানে দুইটা দিই তাহলে হচ্ছে আমার এখানে চারটা 
তাহলে আমার 10 টা অক্সিজেন এখানে হচ্ছে 8 টা অক্সিজেন চলে আসছে এই এটা হতে পারে সো মনে করুন নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড দুই অণু ভেঙে এটা হয়েছে এই দুটো বিক্রিয়ার জন্য আমাকে হার সমীকরণ লিখতে বলেছে সো তুমি একটু হার সমীকরণটা লিখে দেখাও তো আমাকে রেট ইকুয়েশনটা লিখে দেখাও তো ওকে বুয়েটের কোশ্চেন বিক্রিয়ার হার সমীকরণ লিখতে বলেছে সো একটু সবাই লিখে দেখাও H2O এবং I2 মিলে 2I H2I হবে আর 2 এটা মিলে নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড মিলে 4 নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন হবে হার সমীকরণ লিখে দেখাবা সবাই ওকে তাহলে এক নাম্বার বিক্রিয়ার হার সমীকরণ আসো এক নাম্বার বিক্রিয়ার রেট হবে রেট ইজ ইকুয়াল টু কে আসবে তারপরে হাইড্রোজেন আসবে এক মোল তাই 1 আসবে আয়োডিন আসবে আয়োডিন এক মোল তাই 1 আসবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার বিক্রিয়ার হার সমীকরণ দুই নাম্বার বিক্রিয়ার রেট আসবে কি দেখো দুই নাম্বার বিক্রিয়ার রেট আসবে কে তারপরে বিক্রিয়ক একটাই নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড আর মাথার উপর টু যাবে পাওয়ার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার বিক্রিয়ার হার সমীকরণ এটা এক নাম্বার বিক্রিয়ার হার সমীকরণ ঠিক আছে সো দেখা যাচ্ছে ওকে সো হার সমীকরণ লিখো দেখো দেখা যাচ্ছে কি না হাইড্রোজেন আর হচ্ছে আয়োডিন তাহলে হচ্ছে হাইড্রোজেন এক মোল আয়োডিন এক মোল ওয়ান ওয়ান কে এটা হচ্ছে হার সমীকরণ আর দুই নাম্বার বিক্রিয়ার হার সমীকরণ হচ্ছে নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড বিক্রিয়ক নিব পাওয়ার মূল সংখ্যা যেটা ছিল সেটা পাওয়ার দিব কে দিব এইটুকুই সো আজকের ক্লাসটা এইটুকুই থাকবে বিক্রিয়ার হারে ফার্স্ট পার্ট আমি একটু আজকে অসুস্থ আর টায়ার্ড দুটাই একসাথে অসুস্থ একসাথে টায়ার্ডও আবার আমার পরীক্ষা একটু দোয়া করবে তোমাদের কিছুদিন ক্লাস অফ থাকতে পারে অর্থাৎ একটু কম ক্লাস নিব আমার পরীক্ষা চল সামনে আমার পরীক্ষা আমার জন্য একটু দোয়া করবে এই আর কি ঠিক আছে তাহলে এইটুকুই থাকবে আল্লাহ হাফেজ